আমরা কেমিস্ট্রি দিয়ে শুরু করব কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার এবং কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপারে সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা অর্থাৎ অর্গানিক কেমিস্ট্রি নিয়ে আমরা শুরু করব তো অর্গানিক কেমিস্ট্রি শুরু করার জন্য এই অর্গানিক কেমিস্ট্রি থেকে আমরা ইন্টার পরীক্ষা তিনটা সৃজনশীল পাইতে পারি আর তারপর হচ্ছে ধর তিনটা সৃজনশীল না পাইলেও দুইটা পাবো ইনশাল্লাহ তারপর বিভিন্ন কলেজে অবশ্যই তিনটা সৃজনশীল হয় এটা থেকে তো এই চ্যাপ্টারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর সবচেয়ে কঠিনও বলা চলে এখন বুঝে বুঝে পড়লে সহজ আর যদি তুমি কঠিন করে পড়ো তাহলে হচ্ছে আসলে কঠিন তোমরা এস এস সি লেভেলে যে জৈব যোগ পড়েছ তার এখানে হয়তো তার চেয়ে হচ্ছে বিশ গুণ বেশি হতে পারে যোগ যোগ এখানে মানে ওখানে তুমি যা পড়েছ তার বিশ গুণ টোটাল লেসন এখানে আছে তোমাকে এগুলোর সাথে মানায় নিতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার প্র্যাকটিস থেকে প্র্যাকটিস থেকে তুমি শিখবা প্রথম দিকে অনেকে একটু ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়তে বসে পরে মাঝখানে গিয়ে খেয়ে আরে ফেলে মনে হয় যে ভুলে যায় কিন্তু বলেছে নিয়মিত প্রথমবার ভালো করে পড়ার পর অল্প মনে থাকে তারপর আবার পড়ার পর অনেক বেশি মনে থাকে এই জন্য এই সব জৈব যুগের ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাকে প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে শিখতে হবে শেখার ইচ্ছা রাখতে হবে তুমি যদি মনে করো যে জৈব যুগ কঠিন আমরা শিখবো না তাহলে আর কখনোই শিখা হবে না আর জৈব যুগ ছাড়াই ইন্টার পরীক্ষা দিতে যাওয়া মানে হচ্ছে নিজের পায়ে নিজের কোরআন মারতে চাওয়া আর কি এখন তুমি যতটা পজিটিভলি নাও যদি নেগেটিভলি নাও মানে যে আমি ধর এটা অর্গানিক কেমিস্ট্রি শিখবো না অর্গানিক কেমিস্ট্রি ছাড়াই তো তিনটা তাহলে আমার বাকি আরও পাঁচটা থাকে ওই পাঁচটা আমি অ্যান্সার করবো এতটা সহজ হয় না অন্যান্য চাপ্টারগুলো থেকে কোয়েশ্চেন কঠিন হতে পারে তো আমরা শুরু করি আজকে কিছু ছোটোখাটো টপিক দিয়ে একদম অল্প কিছু আলোচনা করব আগামী ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ অবশ্যই ইন ডিটেলস আলোচনা করব দেখো আমাদের যে এখানে হচ্ছে ফিজিক্যাল সায়েন্সটা ফিজিক্যাল সায়েন্স হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ফিজিক্স আর একটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি ফিজিক্যাল সায়েন্সের মধ্যে কেমিস্ট্রিটা আবার হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ইনঅর্গানিক আর একটা হচ্ছে অর্গানিক এটাকে তোমরা নন অর্গানিক বলিও না এটাকে বলা হয় ইনঅর্গানিক ইনঅর্গানিকের বাংলা হচ্ছে হলো অজৈব আর এটা হচ্ছে জৈব তাইলে জৈব রসায়ন একটা আর এটা হচ্ছে অজৈব রসায়ন একটা তো আমাদের এই চ্যাপ্টার মেইন থিওরিটিক্যাল পার্ট হচ্ছে হলো আসলে আমাদের আলোচনার বিষয়গুলো হচ্ছে হলো অর্গানিক নিয়ে তো আমরা অর্গানিক ব্যাপার স্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আবারও বলছি ফিজিক্যাল সায়েন্স দুই প্রকার ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি যেই দুইটা আমি পড়াই আর কি বক্সরা আসলে পুরো ফিজিক্যাল সায়েন্সটা নিয়ে ফেলছে আর কি এটা বুঝতে হবে দেন হচ্ছে হলো এই যে আমাদের কেমিস্ট্রি আবার দুইটা পার্ট সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইনঅর্গানিক আর একটা হচ্ছে অর্গানিক আমাদের এখানে অংশ আলোচ্য অংশ হচ্ছে অর্গানিকটা দেখো আজকে আমরা অর্গানিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করি তোরা কিন্তু খেয়াল করলে একটা জিনিস দেখবি দেখছিস আমার মগের কালারটা আর এটার কালার একই রকম পিঙ্ক কালার হয়ে গেছে তোদের যাদের ফেভারিট পিঙ্ক কালার তাদের জন্য তো আমরা চল অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা নিয়ে একটু আলোচনা করি সেটা হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা কীরকম অর্গানিক কেমিস্ট্রি বলতে কি বুঝায় অর্গানিক অর্গান অর্গান থেকে অর্গানিকটা এসছে আসলে আঠারোশো পনেরো সালে বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস কে বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস দেখো তোমাদের এই যে আমি তথ্যগুলো বলছি কত সালে এবং এই যে নামগুলো বলছি কে এই জিনিসগুলো তোমাদের নোট ডাউন অবশ্যই করে রাখতে হবে এগুলো এম সিকিউতে অবশ্যই আসবে বার্জেলিয়াস বলেছেন জীব এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ হতে যে সকল যৌগুলো পাওয়া যায় সেগুলাই হচ্ছে অনেক অর্গানিক কেমি অর্গানিক যৌগ অর্গানিক যৌগ মানে হচ্ছে জৈব যৌগ জৈব যৌগ অর্গানিক মানে হচ্ছে জৈব দেন হচ্ছে অর্গানিক যে ম্যাটেরিয়ালস বা যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে জৈব যৌগ এখন এই জৈব যৌগর ক্ষেত্রে দেখো আঠারোশো পনেরো সালে বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস বলেছেন উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহ থেকে শুধুমাত্র জৈব যৌগুলো পাওয়া যায় তাই আমরা বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস বলেছিলেন যে কোত্থেকে প্রাণী দেহ এবং উদ্ভিদ দেহ থেকে শুধুমাত্র জৈব যৌগুলোকে পাওয়া যেতে পারে তার এই তত্ত্বটাকে প্রাণ শক্তি মতবাদ কি মতবাদ প্রাণ শক্তি প্রাণ শক্তি মতবাদ তাহলে পরীক্ষায় আসে প্রাণ শক্তি মতবাদটা কে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস দিয়েছিলেন কত সালে দিয়েছিলেন আঠারোশো পনেরো সালে তিনি যে মতবাদটা দিয়েছেন তাতে বলেছিলেন যে প্রাণী দেহ এবং উদ্ভিদ দেহ হতেই শুধুমাত্র অর্গানিক কেমিস অর্গানিক কম্পাউন্ডস গুলা বা যৌগুলাকে পাওয়া যেতে পারে অর্থাৎ এগুলাকে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব নয় এখন আবার আঠারোশো আঠাইশ সালে কত সালে আঠারোশো আঠাইশ আঠারোশো আঠাইশ সালে বিজ্ঞানী ফেডরিক ওহলার ওনার নামটা হচ্ছে ইংলিশ হচ্ছে এরকম বাংলায় বিভিন্ন বইতে বলা হয়েছে ফেডরিক ফ্রেডরিক উহলারও বলা হয়েছে আবার কোনো কোনো বইতে ভোলারও বলা হয়েছে মানে বাংলাটা এটা হচ্ছে বাংলা অনুবাদ তো উচ্চারণটা 
এক এক বইটা এক এক রকম করা হয়েছে আসলে আমরা পরীক্ষায় কখন এমসিকিউ তো ফেডরিক পোহলারও থাকে কখন আবার ফেডরিক ভোলারও থাকে তো যেটাই থাকুক দুইটা একই জিনিস তো আঠারোশো আঠাইশ সালে বিজ্ঞানী ফেডরিক ওলার ডেগাসেল ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলেন কি নিয়ে কাজ করছিলেন অ্যামোনিয়াম সায়নেট প্রস্তুত করতেছিলেন তিনি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে এন এস ফোর সি এল এই যে এন এস ফোর সি এল নিলেন এবং পিবি সি এন ও হোল টু লেড সায়নেট এই যে এই দুইটা নিয়ে উনি বিক্রিয়া ঘটাচ্ছিলেন এই দুইটা বিক্রিয়া ঘটাই উনি অ্যামোনিয়াম সায়নেট উৎপন্ন করতে চাইছিলেন অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম সায়নেটের সংকেত হচ্ছে এন এস ফোর সি এই যে অ্যামোনিয়াম সায়নেট প্রস্তুত করতে চাচ্ছিলেন তখন মানে আবারও বলছি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং লেড সায়নেট দিয়ে তো উনি যখন অ্যামোনিয়াম সায়নেট উৎপন্ন করতে চাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ করে পাশে দেখলেন যে ইউরিয়া প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে ইউরিয়া একটা জৈব যৌগ যা আসলে আমাদের প্রাণীদের আমাদের যে আমরা প্রাণী আছি বেসিক্যালি মানুষের মূত্রে কিন্তু ইউরিয়া রয়েছে ইউরিয়া একটা জৈব যৌগ এটা আগেই প্রমাণিত হয়েছিল তো আগে প্রমাণিত হয়েছে আগে মানুষ মনে করতে হচ্ছে বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস মনে করতেন যেহেতু আমাদের পশ্চাম থেকে বা মূত্র থেকে ইউরিয়া পাওয়া যায় তাইলে ইউরিয়া একটা জৈব যৌগ কিন্তু যখন আমাদের এই বিজ্ঞানী ফেডরিক ওহলার বা ভোলার তিনি যখন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং লেড সায়নেট দিয়ে অ্যামোনিয়াম সায়নেট উৎপন্ন করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি সাইড প্রোডাক্ট হিসেবে বা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে কিছু ইউরিয়া পেয়েছিলেন তখন থেকে প্রমাণিত হলো যে ল্যাবরেটরিতে ইউরিয়া প্রস্তুত করা সম্ভব অর্থাৎ হচ্ছে জৈব যৌগুলো প্রস্তুত করা সম্ভব এর মাধ্যমে এই যে ফেডরিক ওহলারের এই তত্ত্বের মাধ্যমে কিন্তু আসলে বার্জেলিয়াসের যে প্রাণশক্তি মতবাদটা ছিল সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে প্রাণশক্তি মতবাদটা কোনো সঠিক মতবাদ ছিল না এটা কার দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে ফেডরিক ওহলার দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং ফেডরিক ওহলার কি করেছেন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইন এবং লেড সায়নেটের সাহায্যে অ্যামোনিয়াম সায়নেট উৎপন্ন করতে গিয়ে ইউরিয়া প্রস্তুত করেছেন তার পরীক্ষা এভাবে না এসে একটা এমসিকিউ আসবে যে ল্যাবরেটরিতে সর্বপ্রথম জৈব যৌগ প্রস্তুত করেন কে অবশ্যই ফেডরিক ওহলার অন্যভাবে এমসিকিউটা আসতে পারে যে পরীক্ষাগারে প্রস্তুতকৃত সর্বপ্রথম জৈব যৌগ কোনটি অবশ্যই ইউরিয়া কারণ অ্যামোনিয়াম সায়নেট প্রস্তুত করতে গিয়ে ইউরিয়া প্রস্তুত করে ফেলছিলেন ফেডরিক ওহলার তাহলে ইউরিয়াটা হচ্ছে হলো প্রথম প্রস্তুতকৃত জৈব যৌগ এগুলাই হচ্ছে আসলে এই জৈব যৌগের মেন কনসেপ্ট এর ব্যাপার সেবার কোথেকে এগুলো আসলো দেন একটা কথা আছে তোমাদেরকে এগুলো বেসিক জিনিসগুলো বলা দরকার যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি যেহেতু বলা হয় এখানে এই জৈব যৌগুলোর মধ্যে কি কি মৌল থাকে এটা জানতে হবে আমাদেরকে বেসিক্যালি এই যৌগুলোর মধ্যে কার্বন থাকে কার্বন দেন হচ্ছে হলো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন দেন হচ্ছে হলো নাইট্রোজেন দেন হচ্ছে হলো তোমার ফসফরাস দেন হচ্ছে তোমার সালফার কার্বন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন ফসফরাস সালফার ইত্যাদি মৌল হচ্ছে সবচেয়ে কমন আবার আরেকটা আছে হ্যালোজেন হ্যালোজেন গুলো থাকে হ্যালোজেন যেগুলো তোমরা জানো ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন তো এই যে হ্যালোজেন গুলো থাকে অর্গানিক যৌগুলোতে তো সবচেয়ে বেশি থাকে হচ্ছে কার্বন এবং হাইড্রোজেন তুমি যদি খেয়াল করে দেখো তাহলে পরীক্ষা করে অ্যাকচুয়ালি দেখা গিয়েছে ম্যাক্সিমাম যৌগ যৌগের মধ্যে কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকবেই কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকবেই অর্থাৎ এগুলো সবাই হচ্ছে হাইড্রোকার্বন হাইড্রোজেন এবং কার্বনের যৌগ তো এই যে কার্বন এবং হাইড্রোজেনকে বাদ দিয়ে তুমি জৈব যৌগুলো কিন্তু কল্পনা করতে পারো না আর বাকি এর সাথে ফসফরাস সালফার নাইট্রোজেন হ্যালোজেন ইত্যাদি কিছু পরিমাণে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তবে সচরাচর কিছু না কিছু অন্য প্রোডাক্ট অন্য মৌলগুলো যুক্ত থাকতে পারে তবে কার্বন এবং হাইড্রোজেন অবশ্যই থাকবে এটা হচ্ছে আসলে জৈব যৌগুলোর মধ্যে প্রধান যে মৌলগুলো থাকে তারা তো আমাদের এই জৈব যৌগ কিভাবে কি কি মৌল দিয়ে গঠিত সেটা আমরা বললাম দেন হচ্ছে আমরা বললাম জৈব যৌগুলো কোথ থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বা কি ধারণা সেখান থেকে এখন আমরা আজকে ক্লাসে আর একটা পার্টি শিখব সেটা হচ্ছে জৈব যৌগুলোর ক্লাসিফিকেশন এই ক্লাসিফিকেশনটা কি সেটা দেখি চলো দেখো এবার হচ্ছে জৈব যৌগের প্রকার ভেদটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটা দিয়ে আজকে ক্লাসটা মোটামুটি শেষ করব এইগুলোই আমাদের মোটামুটি প্রথম ক্লাসের কাজ হবে দেখো জৈব যৌগটা হচ্ছে দুই প্রকার জৈব যৌগটা কি কি দুই প্রকার একটা হচ্ছে হলো মুক্ত শিকল বা এলিফেটিক মুক্ত শিকল এর বাংলা ইংলিশটা হচ্ছে যেটা আমরা জৈব যৌগের ক্ষেত্রে বলি এলিফেটিক 
कार्बोसाइक्लिक शेषे कार्बन दिए गठित साधारण ख्यालोपेन आलोचना कर उदाहरण मुखस्त रखो प्रत्येक जिन ब्रेकडाउन करते धारा 
সব কিছু একদম বুঝবানা বা সব কিছু একদম বুঝতে পারবা না তাহলে এলি সাইক্লিক যোগের একটা উদাহরণ হচ্ছে হলো সাইক্লোপ্রোপেন আর এটা হচ্ছে সাইক্লো বিউটেন সাইক্লো বিউটেন বাংলা লিখলাম আর এটা হচ্ছে তার সংকেত অ্যারোমেটিক যৌগ অ্যারোমেটিক যৌগ কারা যৌগ যে হ্যাকেল তত্ত্ব বলে একটা ইয়া আছে তত্ত্ব আছে সেটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো কারা কারা অ্যারোমেটিক যৌগ যাই হোক আমরা এখানে যেহেতু বুঝতে পারবো না তাই আমরা এখানে শুধুমাত্র নামগুলো লিখে রাখবো কয়েকটা উদাহরণ লিখে রাখবো এবং এগুলো হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা কি ডিটেলস পড়বো সেখানে মধ্যে আমি এই পার্টটা তোমরা যদি লিখে থাকো যে এই পার্টগুলো তাহলে আমি এই পার্টটা একটু মুছতে পারি আশা করছি আমি এই পার্টটা মুছে এখানে অন্য জিনিসগুলো একটু ইনক্লুড করার চেষ্টা করছি দেখো এখানে হচ্ছে অ্যারোমেটিক যৌগুলোর মধ্যে এক নম্বরের উদাহরণ লিখবো হচ্ছে তোমরা বেঞ্জিন বেঞ্জিন দুই নম্বর লিখবো হচ্ছে ন্যাপথালিন ন্যাপথালিন কিভাবে ন্যাপথালিন আমি সেগুলো নিয়েও তোমাদের তোমাদের কাছে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ দেন হচ্ছে হলো তোমাদের যেটা বেঞ্জিন থেকে ন্যাপথালিন ন্যাপথালিন উপর হচ্ছে অ্যানথ্রাসিন অ্যানথ্রাসিন এই তিনটা উদাহরণ তোমরা অ্যারোমেটিকের নিচে লিখে রাখবো অর্থাৎ কার্বোসাইক্লিকের যে অ্যারোমেটিক সেটার নিচে দেন হ্যাটারোসাইক্লিক হ্যাটারোসাইক্লিকটা আবার কিন্তু দুই প্রকার একটা হচ্ছে হ্যাটারো এলিসাইক্লিক আর একটা হচ্ছে হ্যাটারো অ্যারোমেটিক হ্যাটারো এলিসাইক্লিক যেটা আছে সেটার উদাহরণটা হচ্ছে আমি লিখে দিচ্ছি হ্যাটারো এলিসাইক্লিক হ্যাটারো এলিসাইক মানে হচ্ছে মূল কাঠামোটা হচ্ছে আসলে মূল কাঠামোর মধ্যে সবগুলো জায়গায় কার্বন নাই কোথাও একটা অক্সিজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন বা সালফার একটা চলে আসবে দেন সেটা হচ্ছে একটা এলিসাইক্লিক যৌগ হবে সেটা কিরকম তো আমি এবার এটা সাইক্লো বিউটেনটা মুছি এবং এখানে আমি একটা হ্যাটারো এলিসাইক্লিক যৌগের উদাহরণ লিখি হ্যাটারো এলিসাইক্লিক যৌগের উদাহরণ যদি লিখতে চাই তাহলে আমাদের আসবে হচ্ছে সি এস টু দেখো তোমরা বুঝতে পারছো কি না সি এস টু সি এস টু আর এখানে একটা হচ্ছে ও এটার নাম হচ্ছে ইথক্সি ইথেন বা ইথিলিন অক্সাইড যে আমরা এভাবে লিখতে পারি এটাকে ইথিলিন অক্সাইড এই ইথিলিন অক্সাইডটা হচ্ছে একটা হ্যাটারো এলিসাইক্লিক যৌগ তাহলে এই উদাহরণটা তোমরা এটার নিচে লিখে রাখবে এটার উদাহরণ তোমাকে পরীক্ষা এম সি কিউ দিবে দিবে নিচের কোনটি হ্যাটারো এলিসাইক্লিক যৌগ এখান থেকে অন্য তিন চারটা যৌগ দিয়ে চার নম্বর অপশন দিবে হচ্ছে ধরো এই থ্রিলিন অক্সাইডটাকে তখন তোমাকে কিন্তু ফাইন্ড আউট করে বের করতে হবে দেন এবার আসে হ্যাটারো অ্যারোমেটিক হ্যাটারো অ্যারোমেটিক যেটা হ্যাটারো অ্যারোমেটিকের উদাহরণ একটু বেশি তো আমরা তারপর লিখে দিচ্ছি আবারও বলছি কোনটা এটা হ্যাটারো অ্যারোমেটিক হ্যাটারো অ্যারোমেটিক মানে কি হ্যাটারো থেকে বুঝতে পারছো না মূল কাঠামোতে যে কাঠামো রয়েছে সেখানে কার্বন ছাড়াও অন্য একটা মৌল আসবে আর অ্যারোমেটিক থেকে বুঝতে পারবো হচ্ছে আসলে সেটা একটা অ্যারোমেটিক যৌগ তার মানে হ্যাটারো অ্যারোমেটিক তো হ্যাটারো অ্যারোমেটিকের গুলোর মধ্যে হচ্ছে উদাহরণ লিখে রাখবো তুমি হচ্ছে থায়োফিন থায়োফিন আমি একটারও সংকেত বলছি না এগুলো যখন আমরা হাকেল তত্ত্ব পড়াবো হাকেল তত্ত্বতে গিয়ে তোমাদেরকে আমি এই সংকেত গুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করবো থায়োফিন তারপর হচ্ছে পিরিডিন ছাড়াওমেটিক যোগ আছে সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করব এই চারটা উদাহরণকে তোমরা এটা নিচে লিখে রাখবা তো তোমাদের এটাই হচ্ছে আসলে জৈব যুগের মোটামুটি শ্রেণী একটা আমি আসলে হয়তো বাস্তব ক্লাসে বা ফিজিক্যাল ক্লাসে হয়তো আরও ভালো বোঝাতে পারতাম জিনিসগুলো একটু হচ্ছে গদপাদা টাইপের বা মুগস্থ টাইপের একটা শ্রেণী বিভাগ তোমাদের কাজকে ক্লাসে দেখানোর চেষ্টা করলাম তো তোমাদের কাজ হবে এই জিনিসগুলা তো কমপ্লিট করা বাসায় মুগস্থ করা কিন্তু মুগস্থ করতে গিয়ে দেখবা যে ভুলে যাচ্ছ তোমাদের এই জন্য এস ডাব্লিউ হলো এগুলো পাঁচবার লিখবা এই চারটা পাঁচবার কয়বার পাঁচ আশা করতেছি সবাই একটু হলো বুঝবি আর না বুঝলে কমেন্ট সেকশনে জানাবি অবশ্যই কমেন্টে সবাই জানাবি যে কোথায় কোথায় প্রবলেম আছে কি জিনিসটা বোঝস নাই ঠিক আছে তো এখনও হয়তো আমরা পুরো যে বুঝেওটা ভালোভাবে ধরি নিয়ে এই জন্য অনেক কিছুই অগোছালো মনে হবে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসে ক্লাস ওয়াইজ সেগুলোকে আস্তে আস্তে ইয়ে করার চেষ্টা করব সমাধান করার চেষ্টা করব তো কমেন্টে আমাদেরকে জানাবি যে কোন জায়গায় তোর প্রশ্নটা কোথায় আর শুধু যাদের সমস্যা আছে তারা না যারা ক্লাস করেছিস প্রত্যেকেই এই ভিডিও কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করে যাবি যে ভাইয়া বুঝতে পেরেছি বা স্যার বুঝতে পেরেছি ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছি এই জিনিসগুলো তোকে কমেন্ট সেকশনে জানাইতে হবে প্রত্যেকে কিন্তু বুঝেছি অথবা বুঝতে পারিনি অথবা কোথায় বুঝতে পারিনি কি প্রশ্ন আছে সেটা কমেন্টটা অবশ্যই জানাবি এবং সবার জন্য কমেন্ট করা বাধ্যতামূলক
আমি দেখতে চাই সবাই ক্লাসে আসছিস বা ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করেছিস তোদের এই ক্লাসটার সময় থাকবে প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টার মতো মানে আজকে আজকে আমি একটা ভিডিও দিচ্ছি তো আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা বা হচ্ছে তো চল্লিশ ঘন্টার পর আমি আর একটা ভিডিও দিব তো এর মধ্যেই তোদেরকে এগুলো রেডি করে আমাকে এর মধ্যে পাঠাইতে হবে কিন্তু কারো বাড়ি কাজ যেন আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি এক্সপায়ার্ড না হয় তো সবাই আমার জন্য দোয়া করিস আমি অসুস্থ তোরাও সাবধানে থাকিস আর টেনশন করিস না সবাই আর অবশ্যই সব ফ্রেন্ডদেরকে জানাই দিস ভালো থাক আল্লাহ হাফেজ